ஆமேன் ஹால லூயா ஒரே ஒரு காரியத்தை அறிவிக்கிறேன் இங்கே வந்தவங்க ஒருத்தங்களுடைய கேஷ் கொஞ்சம் கேஷ் நீங்கள் உங்ககிட்டருந்து தவறி இருக்கிறது அது வந்து ஆஃபீஸ் ரூமில் இருக்கிறது நீங்கள் உங்கள் பேர் சொல்லி அது எவ்வளோ பணம்னு சொல்லியும் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க சில்ட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும் அது தொலைந்தவர்கள் போய் வாங்கி கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் ஆஃபீஸில் எடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க கத்திர உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக கைகளை உயர்த்தி ஹால லூயா ஹால லூயா வேதத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் ஒன்றியோவான் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் யோவான் எழுதின முதலாம் நிருபத்தின் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் நித்திய ஜீவனை நித்திய ஜீவனை அழிப்பேன் என்பது அழிப்பேன் என்பது அவர் நமக்கு அவர் நமக்கு செய்த வாக்கு தத்தம் கைகளை உயர்த்தி ஹாலலூயா கத்தர் நமக்கு தந்த இந்த ஆமே நித்திய வாக்கு தத்துக்காக எல்லார கைகளை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஸ்தோத்திரம் கத்தர் நல்லவர் கடந்த வாரத்தில் இந்த வார்த்தையை நாம் தியானிக்க ஆண்டவர் கிருபை செய்தார் அதன் தொடர்ச்சியை தான் இந்த நாளிலும் நாம் கேட்க போகிறோம் இது ரொம்ப முக்கியமானது இதுதான் நிலையானது மீது எல்லா வாக்கு தத்தங்களும் பூமியோடு முடிந்து விடுகிறது உன்னை வாழாக்காமல் தலையாக்குவார் நீ இப்பொழுது இருக்கிறதை பார்க்கலும் ஆயிரம் மடங்கு உன் உன் மாபி செய்கிற தொட்டியும் எல்லாம் என்ன ஆயிருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அங்கே போய் நம்ம மாபி பிசைய மாட்டோம் அதெல்லாம் இங்கே உள்ளது நீ வருகையிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் போகையிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் மற்ற எல்லாமே இங்கே இங்கே நிறைவேறக்கூடியதா இருக்கிறது அது கண்டிப்பா இந்த பூமியில ஜீவனம் பண்ண ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு வாக்கு தத்தம் தேவை அந்த வாக்கு தத்தம் நிறைவேற வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது எனவே தான் கத்தர் இத்தனை ஆமை நேர எட்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான வாக்கு தத்தங்களை இந்த வேதம் முழுவதும் எழுதி ஆமே நம் கையில் இந்த பைபிளை கிடைக்க பண்ணி ஒரு வார்த்தையை நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாய் காண்பித்து நம்மை பலப்படுத்தி என்ன காண்பித்து பலப்படுத்தி வாக்கு தத்தங்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் கத்தரால் தூரத்திலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட யாவருக்கும் ஆமை நானும் நீங்களும் அவரால் வரவழைக்கப்பட்டவர்கள் அது மாத்திரமல்ல நான் உன் வாயில் அருளிய என் வார்த்தையை உன் வாயிலிருந்தும் உன் சந்ததியின் வாயிலிருந்தும் உன் சந்ததியினுடைய சந்ததியின் வாயிலிருந்தும் அப்ப வாக்கு தத்தம் ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு ஆமேன் மிகப்பெரிய சொத்தும் சுதந்திரமே கர்த்தர் கொடுக்கிற வாக்கு தத்தம் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் அதே நேரத்தில் எதை மறந்துட கூடாதுன்னா அந்த நித்தியத்தை மறந்துடவே கூடாது ஆமே ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு வாக்கு தந்திருக்கிறார் நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் என்பது நமக்கு தேவன் தந்த வாக்கு தத்தம் நமக்கு நல்லா தெரியும் எகித்தில் இருக்கும் போதே கத்தர் காணானை மோசையை கொண்டு சொல்றார் உங்களுக்கு ஆண்டவர் சொன்ன தேசம் நீங்க போவீங்க பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் கத்தர் பார்த்து வைத்திருக்கிற தேசம் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் இப்படி எல்லாம் நம்பிக்கை கொடுத்து தான் இஸ்ரவேலர்களை எகித்தில் இருந்து ஆட்டுக்கொட்டின் இரத்தத்தால் மீட்டு கொண்டு வருகிறார் கொண்டு வரப்படுகிறார்கள் ஆனால் எல்லாரும் சுதந்திரித்தார்களா என்று கேட்டால் இல்லை இன்னும் சொல்ல வேண்டுமானால் நம்பி வந்தவர்களை கூட்டம் லட்சக்கணக்கானோர் ஆனால் சுதந்திரித்த கூட்டம் விரல் விட்டு எண்ணலாம் பெரியவங்கன்னு பார்த்தா ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் யாரு காலேபும் மீதி எல்லாம் இருபது வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்க கடைசி காலத்தில் வாழ்கிற நமக்கு எச்சரிப்பு உண்டாகும்படி இவைகள் எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று ஒன்று குருந்தியர் பத்தாவது அதிகாரத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்போசலாகிய பவுலை கொண்டு எழுதி வைக்கிறார் நித்திய ஜீவன் நமக்கு வாக்கு தத்தமாக இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்வின் பாதை அருமையான பாடல் ஃபாதர் பேக்மேன்ஸ் அவர்கள் இந்த பாட்டை பாடியிருக்கிறாங்க இந்த வார செய்தி தியானிக்கும் போது இரண்டு வாரமாகவே இந்த பாடல் தான் உள்ள வந்து கொண்டிருந்தது கத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மலை மேலே உட்கார்ந்திருக்கிறார் சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வருகிறார்கள் திரளான ஜனங்கள் சூழ்ந்திருக்கும் போது மத்திய ஐந்தாவது அதிகாரம் ஆறாவது அதிகாரம் ஏழாவது அதிகாரங்களிலே மலை உபதேசங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறதான அவருடைய வார்த்தைகளை எல்லாம் கத்தர் 
பேசுகிறத இந்த அதிகாரங்களில் பார்க்க முடியும் அப்படி பேசும்போது தான் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லுகிறார் மற்ற ஏழாவது அதிகாரம் அதனுடைய பதிமூன்று பதினான்கு வசனங்களை வாசிக்க கேட்கலாம் இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசியுங்கள் கேட்டுக்கு போகிற வாசல் விரிவும் வழி விசாலமுமாய் இருக்கிறது அதன் வழியாய் பிரவேசிக்கிறவர்கள் அநேகர் ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் இடுக்கமும் நெருக்கமும் வழி நெருக்கமுமாய் இருக்கிறது கண்டுபிடிக்கிறவர் அதை கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர் இந்த வார்த்தை நாம் வாசித்து கடந்து போகக்கூடிய வார்த்தை கிடையாது அநேகர் என்று ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது சிலர் என்று ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது அப்போ இந்த வார்த்தைகள் என்ன எச்சரிப்பை கொடுக்குது தெரியுமா என்ன வார்னிங் கொடுக்குது தெரியுமா அந்த ஜீவனுக்கு போகிற கூட்டம் கொஞ்சதான் கொஞ்சம் கேட்டுக்கு போகிற கூட்டத்தை பார்க்கலும் ஜீவனுக்கு போகிற கூட்டம் என்பது கொஞ்சம் இது ஒரு பெரிய வார்னிங் பேசுகிற எனக்கும் கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எச்சரிக்கை வாக்குத்தான் தான் இருக்கு ஆனா போனோம் இல்லங்க இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசியுங்கள் கேட்டுக்கு போ இது சொன்னது வேற யாரோ இல்ல வேற யாரோ இருந்தா அது அவங்க அந்த காலத்துல சொல்லியிருப்பாங்க இவங்க இந்த காலத்துல சொல்லியிருப்பாங்கன்னு சொல்லி உருட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்காலர்ஸ் எழும்பி இருக்கிறாங்க இது வேற யாரும் சொல்லல இது ஆமேன் என்கிற நாமத்தை உடையவர் சொல்லி இருக்கிறார் ஆமே ஆமேன் என்கிற நாமத்தை உடையவர் சத்தியமானவர் சொல்லி இருக்கிறார் எவ்வளவேனும் பொய் உரையாதவர் சொல்லி இருக்கிறார் இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசியுங்கள் கேட்டுக்கு போகிற வாசல் வந்து விரிவும் வழி விசாலமாய் இருக்கிறது அதன் வழியாய் பிரவேசிக்கிறவர்கள் அநேகர் நல்ல கவனமா கேளுங்கள் வாசல் வழி நமக்கு தெரியும் வாசல் யாருதான் ஏசுதான் நானே வாசல் வழியும் யாருதான் ஏசுதான் கிருவையினால் நானும் நீங்களும் ரட்சிக்கப்பட்டோம் அவரிடத்தில் கொண்டு வரப்பட்டோம் அவருக்குரியவர்களை மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் இனி என்னுடைய போக்கஸ் எதுல இருக்க வேண்டும் தெரியுமா எனக்கு நியமித்த ஒரு ஓட்டம் இருக்கிறது எல்லா பாதையிலும் செல்லலாங்கிற ஒரு மனநிலையில் இருக்கிறான் தெரியும் அதுதான் விரிவான வாசல் இல்ல நான் அழைக்கப்பட்டவன் நான் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவன் நான் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவன் நான் இயேசுவாலே பிடிக்கப்பட்டவன் அப்போ சொல்லாகிய பவுல் சொல்லுகிறார் அவர் நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை அடையும் படிக்கு நீ ரட்சிக்கப்பட்டுட்டா இனி எப்படி வாழ்ந்தாலும் உனக்கு நித்திய ஜீவன் அப்படி கிடையாது ஏனென்றால் இந்த ஜீவனுக்கு போகிற வாசலை கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் அதன் வழியாய் பிரவேசிக்கிறவர்கள் பைபிள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கண்டுபிடிக்கிறவர்களே சிலர் தானாம் இன்னைக்கு இந்த செய்தி முடியுமா என்று தெரியவில்லை கத்திர சித்தமான இந்த செய்தி தொடரும் ஆனா இன்னைக்கு சில காரியங்களை நாம் படிக்க போ இந்த சத்தியத்தை சபை நன்றாக அறிந்திருக்க வேண்டும் வாக்கு தத்தம் இருக்கிறது வாக்கு மாறாதேவன் தருவார் நீங்க போனா தருவார் போனுமே போன வாரம் நாம தியானித்த கொலசி ரெண்டு ஆறுல கிறிஸ்துவுக்குள் வேர் கொண்டு அவர் மேல் கட்டப்பட்டு அவருக்குள் நடந்து நல்ல கவனமா கேளுங்க அண்டவரே இந்த கிருபையின் காலத்துல இடுக்கமான வாசலா இந்த கிருபையின் காலத்துல நெருக்கமான வழியா எது இந்த வாசலை இடுக்கமாக்கிட்டு அதை அறியணும் ஜீவனுக்கு போகும் வாசலை இடுக்கமாக்குனது எது 
ஜீவனுக்கு போகும் பாதையை இடுக்க மாக்குனது எது எது வாசலை இடுக்க மாக்கிட்டு தெரியுமா நான் இதுதான் கத்தருடைய வசனம் இந்த வேதம் தான் இடுக்க மாக்கிட்டு புரியும்படி சொல்லணும்னா எப்படியும் வாழலாம் என்பது விசாலமான வாசல் இப்படிதான் வாழ வேண்டும் என்று நமக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டதே இதுதான் இடுக்கமான வாசல் இடுக்கமான வாசல் வழியே வருந்தி நுழைய நல்ல கவனமா கேளுங்க நல்ல கவனமா கேளுங்க ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து இயேசு பேசுகிறார் ஆறாவது அதிகாரத்தில் பிதா யாருக்கு பலன் கொடுப்பார் என்று பேசுகிறார் ஏழாவது அதிகாரத்தில் நியாய தீர்ப்பை குறித்து பேசுகிறார் அதில் தான் யார் பரலோகத்துக்கு போவாங்க யார் போக மாட்டாங்க என்று பேசுகிறார் அவருடைய உபதேசத்தில் அதிகமாக வந்து கேட்குற ஜனங்களுக்கு எதை ஊற்றுறார் தெரியுமா பரலோகம் நீங்கள் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஃபுல்லாக படிங்க இவர்களுக்கு பரலோக ராஜ்யம் இவர்களுக்குரியது இவர்களுக்குரியது பரலோக ராஜ்யம் யாருக்குரியது அதெல்லாம் சொல்லி சொல்லி பேசிட்டு இருக்கிறார் ஆறாவது அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய கிரியைகளை சரி பண்ண பேசுகிறார் இங்கே பாரு மாய்மாலமான ஜபம் இந்த மாதிரிலாம் செய்யாத அந்த ரங்கத்தை பார்க்கிற உன் பிதா வெளி கிரியைகளை சரி பண்ண கிரியைகளை சரி பண்ண பேசுகிறார் ஏழாவது அதிகாரத்தில் நியாய தீர்ப்பை குறித்து ஜட்ஜ்மெண்டை குறித்து நல்ல கனி கொடாத மரம் எல்லாமே அக்கு வெட்டுண்டு அக்கினியில் போடப்படும் எல்லாத்தையும் சொல்லி பேசுகிறார் பேசிவிட்டு கடைசியில் எப்படி சொல்லி முடிக்கிறார்னா இருபத்தி நான்காவது வசனம் முதல் ஆகையால் நான் சொல்லி இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனை அவனை கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன் பிரியமான கர்த்துடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி ஆறு நாட்கள் எப்படி வாழ்ந்து விட்டு ஏழாவது நாள் ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் வந்து ஆராதிச்சுட்டு போனதும் பரலோகத்துக்கு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு தப்ப நினைக்காதீங்க இந்த வாசலை கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலரா அதிலே பிரவேசிக்கிறவர்களும் சிலரா அநேகர் கூட்டத்தில் இருந்து அந்த சிலர் என்கிற கூட்டத்துக்குள்ளே என்னையும் உங்களையும் கர்த்தர் கொண்டு வர விரும்புகிறார் இதற்குள்ள ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் தம்மிடத்தில் வந்து அத்தனை ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் இடுக்கமான வாசல் வழியே உட்பிரவேசிக்க பிரயாசப்படுங்கள் என் வாழ்க்கையை நான் பார்க்க வேண்டிய நான் சரி பண்ண வேண்டிய அவசியத்திலே நானும் நீங்களும் இருக்கிறோம் நம்முடைய கால நீ தேவாலயத்துக்கு போகும் போதே உன் நடைகளை காத்துக்கொள் என்று கத்தர் சொல்வார் என்றால் நாம் அவரோடு கூட வாசம் பண்ண பயணிக்கிறவர்கள் எனவேதான் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் சூழ்ந்திருக்க பாரமான யாவையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் அதை முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவர் சொல்றார் அதை கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர் கடந்த மூணு நாட்களுக்கு முன்பதாக மூன்று நான்கு செவ்வாய்க்கிழமை கத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆமே சென்னை போக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துட்டு போயிட்டு அன்னைக்கு ரிட்டர்ன் ஆகி வந்து கொண்டிருக்கும் போது இந்த வார்த்தை ஆண்டவர் தியானிக்க வச்சுட்டு இருந்தார் அப்போ ஆண்டவர் கொஞ்சம் பேர் தான் ஆண்டவர் கொஞ்சம் பேர் தான் ஆண்டவர் இன்னைக்கு நம்ம எதுல திருப்தி ஆகிறோம் சர்ச்சு ஃபுல்லாக ஆட்கள் வந்துட்டா ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிரும் ஓவர் ஃபுல்லாக ஆயிட்டுனா இன்னும் சந்தோஷம் ஆயிரும் ஒரு மீட்டிங் நடத்தி அதில் திரளான ஜனங்கள் வந்தால் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிரும் இங்கே இயேசு இந்த வார்த்தையை எப்பொழுது சொல்லுகிறா தெரியுமா திரளான ஜனங்கள் இயேசுவினிடத்துல உபதேசம் கேட்க வந்திருக்கும் போது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இடுக்கமான வாசல் வழியை உட்பிரவேசிக்க பிரயாசப்படுங்கள் அதை கண்டுபிடிக்கிறவர்களே கொஞ்ச பேர் தானா ஆமே சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்கும் கேட்பதற்கும் பயமா இருக்கும் ஆனால் அதை மறைத்து வைத்தால் நம்மை நாம் வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அர்த்தம் என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற வாலிபர்கள் பெரியவர்கள் முதியவர்கள் அப்போ சில பதினேழுலே அத்தேனை பட்டணத்துக்கு பவுல் சொல்லும் போது இப்படி சொல்லுகிறார் அறியாமை உள்ள காலங்களிலே தேவன் எப்படி இருந்தாரா 
காணாதவர் போல இருந்தார் இப்பொழுதோ எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று கத்தர் அதை கட்டளையாய் வைத்திருக்கிறார் சத்தியமாகிய கிறிஸ்து வெளிப்படும் வரைக்கும் சில காரியத்தை கத்தர் காணாம தான் இருந்தார் என புறஜாதிகளுக்கு தெரியவில்லையே சுவிசேஷமே வரவில்லையே ஆனால் இப்பொழுதோ இனி அந்த கிருபையின் காலத்துல சாக்கு போக்குக்கு இடம் இல்லை அறியாமை உள்ள காலம் இருந்துச்சு நாங்க நினைச்சிட்டு இருந்தோம் எகோவா தேவன் யூதருடைய தேவன் என்று தான் நாங்க நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அவர்கள் இஸ்ரவேலருடைய தேவன் என்று தான் நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இந்த பிரமாணம் எல்லாம் அவர்களுக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டது என்று நினைத்து கொண்டிருந்தோம் அறியாமை உள்ள காலங்களிலே தேவன் காணாதவர் போல் இருந்தார் ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது ஏசு சீஷர்கள் இடத்துல சொல்லுகிறார் நீங்கள் உலகம் எங்கும் போய் இந்த சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள் ஏன்னா இப்ப அவர் யூதன் என்று பார்க்கவில்லை கிரேக்கன் என்று பார்க்கவில்லை அவர் கொடுத்த கிரயம் என்பது ஒரு தனி நபருக்காய் கொடுக்கப்பட்டதல்ல முழு மனு குலத்துக்காய் கொடுக்கப்பட்ட ஜீவனது எனவேதான் நீங்கள் எருசிலேமில் மாத்திரமல்ல யூதையாவிலும் சமரியாவிலும் பூமி எங்கும் எனக்கு சாட்சிகளாய் நிற்பீர்கள் என்றார் எனவேதான் அங்க அங்கே அப்போஸ்தலர்கள் பயணித்தார்கள் எத்தனை மிஷினரிகள் பயணித்தார்கள் எதற்காக இந்த சத்தியத்தை கண்டிப்பாக அறிய வேண்டும் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் இயேசுவே சத்தியம் வசனமே சத்தியம் அப்ப இயேசுவ நான் விசுவாசிச்சாச்சு இயேசுவ நான் சொந்த ரட்சகரம் ஏற்றுக்கொண்டாச்சு இனி நான் எப்படி நோ இங்கேதான் வார்த்தை சொல்லுது இப்படிதான் வாழணும் எப்படி அதாவது கால் போன போக்கிலும் மனம் போன போக்கிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறவனை பிடிச்சு இதுதான் பாதை இதுல தான் நீ போனா அவனுக்கு அது இடுக்கமான வாசல் நேத்து வர அப்படி இல்லையே நேத்து வர அப்படி இல்லையே இடுக்கமான நல்ல கவனிங்க இந்த வார்த்தை யாருக்கோ பேசுறார் மட்டும் நினைச்சு உங்களை வஞ்சிக்காதீங்க இந்த வார்த்தையை தியானிக்கும் போது நான் என்னோடு கத்தர் பேசுகிறார் என்று தான் நான் தியானித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஒவ்வொரு ஏன்னா இந்த சிலர்ல நான் இல்லைன்னா நான் இந்த வெள்ளை வெள்ளையும் போட்டு எதுக்கு இங்க ஒரு வேலை வாழ்ந்திருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனா அந்த ஜீவன் எத்தனையோ வாசல பார்த்தாச்சு ஆசிர்வாத வாசல பார்த்தாச்சு அந்த வாசல பார்த்தாச்சு இந்த வாசல பார்த்தாச்சு ஆனா ஜீவனுக்கு போகிற வாசல நான் பார்க்காம அதுக்குள்ள என்னால் அதனை கண்டே பிடிக்கலன்னா இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் காணாவூர் இயேசு தாங்க வேணும் கல்வாரி இயேசு வேண்டாம் காணாவூர் இயேசுவே சும்மா ஒரு பக்கத்துல அவர் தான் வேற யாரும் கிடையாது அவர் தான் ஆனா எல்லாருக்கும் யார் வேணும் காணா ஒரு ஏசு வேணும் ஆனா கல்வாரி ஏசு வேண்டாம் அங்கதாங்க எனக்கான வாசலை ஓபன் ஆச்சுது அங்கதான் எனக்கான வாசல் அதை கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர் அற்புதங்கள் நடக்கும் போது ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் சூழ்ந்திருந்தார்கள் ஆனால் அந்த மாம்சமாகிய திரை கிழிக்கப்பட்ட போது ஒரு யோவன் வந்து நிற்கிறார் ஒரு மகதலேன மரியால் வந்து நிற்கிறார் கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் அதனாலதான் வேதத்தின் மகத்துவங்களை நான் எழுதி கொடுத்தேன் இதை எப்படி நினைக்கிறாங்களா அந்நிய காரியங்களாய் ஆமை நல்ல கவனமா கேளுங்க நாம எப்படிப்பட்டவர்களா இருந்தோம் என்று வேதம் அழகாய் சொல்லுகிறது எபேசியர் இரண்டாவது அதிகாரம் இரண்டு மூன்று வசனங்களில ஒன்று முதலே வாசியுங்கள் அக்கிரமங்களினாலும் அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் உயிர்ப்பித்தார் அவைகளில் நீங்கள் முற்காலத்திலே நல்ல கவன் அவைகளில் நீங்கள் முற்காலத்திலே உலக வழக்கத்திற்கு ஏற்றபடி இவ் உலக வழக்கத்துக்கு ஏற்றபடியாக நாம நடந்து கொண்டோம் இவ் உலகம் போற போக்கல நடந்து கொண்டோம் மூன்றாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுக்குள்ளே நாம் எல்லாரும் முற்காலத்திலே நமது மாம்ச இச்சையின் படியே நடந்து நமது மாம்சமும் மனசும் விரும்பினவைகளை செய்து சுபாவத்தினால கேரக்டர்னால நம்முடைய சுபாவத்தினாலே மற்றவர்களை போல கோபாக்கினையின் பிள்ளைகளா இருந்தோம் கோபாக்கினையின் பிள்ளை ஆண்டவருடைய கோபாக்கினை என்பது எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் என்பதனுடைய சாம்பிள் தான் 
சாம்பிள் தான் சோதோம் ஏன் சாம்பிள்னு சொல்கிறேன்னா ஆண்டவருடைய கிரியைகளை கண்டு மனம் திரும்பாத கூட்டத்தை பார்த்து கத்தர் என்ன சொல்லுவார்னா சோதோம் மக்களுக்கு நேரிட்டுச்சுதே அதை விட பயங்கரமாக இருக்கும் அதை விட கர்த்தருடைய கிரியைகளை கண்டும் மனம் திரும்பாம இருக்கிறவர்களை பார்த்து கத்தர் என்ன சொல்லுவார்னா உனக்கு அந்த அந்த நாட்கள் நியாய தீர்ப்பு நாளில் உனக்கு நேரிடுவது காட்டிலும் சோதமுக்கு நேரிட்டது ரொம்ப லெகுவாக இருக்கும் சோதம் பட்டணம் சொல்லுவாங்களாம் எப்பா பரவாயில்லப்பா அப்போ அந்த கோபாக்கின என்பது நம்ம வந்து அப்படி ஸ்கிப் பண்ணி கடந்து போக கூடியது கிடையாது கேட்டுக்கு போகும் வாசல் ரொம்ப விசாலமாக இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சபையே இந்த நரகம் என்பது தேவன் மனிதனுக்காக ஏற்படுத்தினது கிடையாது சாத்தானுக்காகவும் அவன் கூட்டத்தாருக்காகவும் லூசிபர் தள்ளப்பட்ட போது அவனை சேர்ந்த தூதர்களும் தள்ளப்பட்டார்கள் அந்த கூட்டத்துக்காகவும் தான் இந்த நரகம் என்று ஒன்றை கத்தர் உண்டாக்கினார் ஆனா பிசாசான் அவன் என்ன செய்கிறான் என்றால் தன்னுடைய கூட்டத்தாராய் அநேகரை வஞ்சித்து இழுத்து கொண்டிருக்கிறான் அன்று இந்த வேலைய இந்த வேலையை அவன் முதல்ல எங்க செய்கிறானா ஏதேனில் தான் செய்கிறான் ஏதேன் என்பது சபைக்கு நிழலா இருக்கிறது ஏன்னா மற்றவர்கள் விழுந்து கிடக்கிறார்கள் விழுந்தவனை போய் தள்ள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவன் ஆல்ரெடி விழுந்து இருக்கிறான் ஆனா ஒருத்தன் இளமை நிக்கிறான்னா அவனை தான் தள்ள பாப்பா எனவேதான் ஆட்டுத்தோலை போர்த்தி கொண்டு வருகிற ஓனாயாய் காணப்படுகிறான் நம்ம கோபா கிணையின் பிள்ளைகளை இது மறக்கவே கூடாது யோபு இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு வார்த்தை துன்மார்க்கன் ஆபத்து நாளுக்கென்று வைக்கப்பட்டிருந்த வார்த்தை கவனிச்சிங்களா ஒருத்தனை துன்மார்க்கத்தில் துணிந்து நடந்தும் அவன் எவ்வளவேனும் தண்டிக்கப்படவில்லை என்றால் கர்த்தர் அவனை எதுக்கு வச்சிருக்கிறாரா ஆபத்து நாள் அந்த ஆபத்து நாள் தான் என்ன தொடர்ந்து வாசிங்கள் கோபாக்கினாளுக்கென்று கொண்டு வர அது வர விட்டுட்டாராம் அக்கிரமத்தில் அதாவது நான் ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணாலே என்னை கூட்டு கொட்டுறாருனா நான் சேஃப் சோன்ல இருக்கிறேன்னு அர்த்தம் நான் சரியான பாதுகாப்பு அண்டு ஒரு அண்டு ஒரு அவங்க எல்லாம் எப்படி எல்லாம் நான் ஒரு சின்ன விஷயம் சின்ன தப்புனாலே என்ன அடிக்கிறாருனா என்ன கண்டிக்கிறார்னா நான் சரியான பாதையில் இருக்கிறேன்னு அர்த்தம் அக்கிரமத்தில் துணிந்து நடந்து பாவத்தில் துணிந்து நடந்து அது அவங்க சர்ச்சைக்கு வரலாம் திருவிருந்தலே எடுக்கலாம் என்ன கை வைக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் எழுதி வச்சுட்டாரு ஆபத்து நாளுக்கண்டு மற்றபடி ஒரு சின்ன தப்புனா ஏங்க வா இங்க வா கூட்டு கூட்டு தண்டிக்கிற கர்த்தர் எங்க ஆனா இந்த துன்மார்க்கன அந்த கோபாக்கினை நாளில் கொண்டு வரப்படுவானா கொண்டு வரப்படுவானா ஒரு பெரிய தேவ மனிதர் கேரளாவில் அப்பா செய்தியில் சொன்ன சொன்னது எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருகிறது அவர் ஒரு விஷயம் மீட்டிங் முடிச்சுட்டு அவருடைய அறையில் ஜோ பண்ணிட்டு இருக்கிறார் என்ன ஆண்டவரே உங்களுக்கு என் மேல பாசமே இல்லையா ஆண்டவரே ஆண்டவரே நான் அப்படி என்ன ஆண்டவரே தப்பு பண்ணேன் ஏன் ஆண்டவரே என் மேலே உங்களுக்கு பாசம் குறைஞ்சிட்டா ஆண்டவரே என்னை கைவிட்டுட்டீரா ஆண்டவரே அப்படின்னு ஜோ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவருடைய அசிஸ்டன்ட் பாஸ்ட் ஒருத்தர் வெளியே நின்று ஜென்னல் ஓப்பனாக இருக்குது அப்போ கேட்டுட்டு இருக்கார் இவர் ஏன் இப்படி ஜோ பண்ணிட்டு இருக்கிறார் வயசானதில் ஏதோ மாறிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோம் பிடிஞ்சோன்னா போய் உட்காந்தார் பாஸ்டர் உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கணும் கேளுங்க பாஸ்டர் நம்ம ஒரு காலத்தில் ஊழியத்தில் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் ஒரு ஒரு நேரம் சாப்பாடு கூட நமக்கு இல்லை வைத்த கட்டி வாயை கட்டி கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு உபத்திரவம் கஷ்டம் நெருக்கெல்லாம் இருந்துச்சு நம்ம கஷ்டப்பட்டோம் ஆண்டவர் இன்றைக்கி நம்மளை பிளஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்க சாப்பாடு குறை கிடையாது காசு குறை கிடையாது ஆத்த மக்கள் நிறைய வராங்க எல்லாம் இருக்குது அப்படி இருக்க இந்த ஒரு ஜபம் இது நல்லா இல்லை பாஸ்டர் நான் கே வெளியேந்து கேட்டேன் எனக்கே பிடிக்கல நீங்கள் எப்படி எதை வச்சு பாஸ்டர் இதை சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லும்போது அவர் சொல்கிறாரு ஒரு பிரச்சனை இல்லையா அதான் கொஞ்சம் முந்தினா ஒரு சின்னதுனாலுமே கொட்டு டம்மு டம்முன்னு விழுது இப்போ எனக்கு கொஞ்ச நாளாச்சு என்ன சிக்ஷித்து 
என்னை வந்து கண்டித்து கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அதனால எனக்கு ஒரு பயம் வந்துட்டு பயம் வந்துட்டு தாவிது அண்டு சவளுடைய வஸ்திரத்தை லைட்டா தொட்ட போது நெஞ்சு பொக்கு 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 நடிச்சது ஆனா இன்னைக்கு பட்சை வாழிடத்தில் பாவம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் உரிய குற்றம் இல்லாத ரத்தத்தை சிந்தினதுக்கு அப்புறம் அதனாலதான் பயந்துட்டான் பயந்து போய் என்ன சிங்காசனத்தில் இருந்து விளக்கிறாதீங்க என்னுடைய சமூகத்தை விட்டு என்ன சமூகத்தை விட்டு தள்ளுனா என்ன ஆகும் கண்டுக்க மாட்டார் என்னைக்கு கொண்டு வருவார் தெரியுமா கோபாக்கினை நாளில் அந்த நாள் அவர் எதில் இருப்பார் தெரியுமா வெள்ளை சிங்காசனத்தில் அன்னைக்கு அவர் முகத்தில் கிருபையை பார்க்க முடியாது அன்னைக்கு அவர் முகத்தில் இறக்கத்தை பார்க்க முடியாது அன்னைக்கு அவருடைய முகத்தில் தயவை பார்க்க முடியாது கோபாக்கியனை நாலு கண்டு அவன் கொண்டு வரப்படுகிறான் நீதிமொழிகள் பதினொன்று நாளிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கோபாக்கினை நாளில் ஐஸ்வர்யம் உதவாது வந்து அவ்வளவு கொடுத்தேன் இப்படி சொல்லலாம் நான் சர்ச்சைக்கு அவ்வளவு காசு கொடுத்தேன் நான் சர்ச்சையே கட்டி கொடுத்தேன் நான் இத்தனை மிஷினரிகளை தாங்கினேன் நான் ஊருக்கே சாப்பாடு போட்டேன் கோபாக்கினை நாளில் ஐஸ்வர்யம் உதவாது எந்த சௌரியமானும் தன் பலத்தின் மிகுதியினால் ரட்சிக்கப்படான் அநேகருக்கு என்னன்னா இந்த பிராய சித்தம் மாதிரி அதாவது அந்தரங்கத்தில் அவ்வளவு கேடு பண்ணிட்டு வெளியே வந்து ஒரு பத்து பேருக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்து அல்லது ஒரு ஏ நாலு ஏழைக்கு உதவி செஞ்சு அல்லது சர்ச்சைக்கு ஒரு காணிக்கை போட்டு அப்ப பரவாயில்ல 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 நம்ம வந்து மனிதர்களை அப்படி காசு கொடுத்து பிளீஸ் பண்ற மாதிரி ஆண்டு வரும் அப்படி இழகுவார்னு நினைச்சிட்டோம் கோபாக்கினை நாளில் ஐஸ்வர்யம் உதவாது அதனாலதான் அந்த மலை உபதேசத்தில் ஆண்டவர் எடுத்ததுமே பரலோக ராஜ்யம் யாருக்குரியதுன்னு பேசுகிறார் பிதா அந்தரங்கத்தை தான் முதல்ல பார்க்கிறார் என்பதை பேசுகிறார் இன்னைக்கு ஆமையெல்லாம் கொஞ்சம் குறையும் இன்னும் ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆனாலும் ஆவியான ஒரு ஏவுன வார்த்தையை நான் மடக்கி உள்ள வச்சுட்டேன் நான் பிரியமானவர்கள் எவ்வளவு வேகமா நம்முடைய ஆயுள் குறையுது தெரியுமா நம்ம வந்து அதாவது நம்முடைய நம்முடைய லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை குழந்தை வளர 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 எலும்புகள் நரம்புகள் எல்லாம் ஸ்ட்ராங் ஆகும் ஒரு லெவலுக்கு மேல வளரும் போது வயசாகும் அதுக்கப்புறம் வளர வளர அதாவது வயசாக 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 தளர ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதுதான் லைஃப் இவ்வளவுதான் லைஃப் ஆக்சுவலாக வயசானவங்களும் பார்த்து அப்படி குழந்தையாக தான் மாறி போகிறாங்க பிறக்கிற குழந்தைக்கும் பல்லு கிடையாது இடுக்கமான வாசல் வழியே வருந்தி நுழைய முயற்சி கோபாக்கினை நாளில் ஐஸ்வர்யம் உதவாது உதவாது சொல்லவே முடியும் நான் அது செஞ்சேன் இதை செஞ்சேன் அப்படி சொல்லி கோபாக்கினை நாள்ல நல்ல கவனிங்க இன்னைக்கு எதுக்கு தேவன் தம்முடைய சமூகத்தில் கொண்டு வந்து அவன் உபதேசத்தினால சுத்திகரிக்கிறார் தெரியுமா அந்த கோபாக்கினை நாளுக்கு நானும் நீங்களும் தப்பி போகும்படியாக தப்பி போகும்படியாக நீதிமொழிகள் பதினொன்று நாளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கோபாக்கினை நாளில் ஐஸ்வர்யம் உதவாது அதை தொட்டு இன்னொரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீதியோ கைகளை உயர்த்தி ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பிரியமான கத்துடைய பிள்ளைகளே ஒன்று குறைந்தர் ஒன்று முப்பத்தி ஒன்றில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவரே நமக்கு நீதியானா துன்மார்க்கன் ஆபத்து நாளுக்கென்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறான் கோபத்தின் கோபாக்கின நாளுக்கென்று கொண்டு வரப்படுகிறான் நாம எப்படி இருந்த முற்காலத்திலே மாம்சமும் மனசும் விரும்புகிறதை செய்த கோபாக்கினின் பிள்ளைகளாக இருந்தோம் ஆனால் ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து அந்த கோபாக்கினை நின்று என்னையும் உங்களையும் தப்புவிக்கும்படியாக 
மீட்கும்படியாக அவர் என்ன செய்தார் என்றால் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி நம்முடைய பாவங்களை நம்முடைய அக்கிரமங்களை நம்முடைய மீறுதல்களை இன்னும் சொல்ல வேண்டுமானால் நம்மேல் விழ வேண்டிய அத்தனை தண்டனையையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டு சிலுவையிலே பலியானதுனால என் மேல் இருந்த கோபாக்கினை என்னை விட்டு அச்சு போனது அவருடைய ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் நீதியின் சால்வை எனக்கு உடுத்துவிக்கப்பட்டது இதைதான் எபேசியர் இரண்டாவது அதிகாரம் நான்கு முதல் ஏழு வரை உள்ள வசனங்களை நீங்கள் படிக்கும் போது தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் நம்மில் அன்பு கூர்ந்த நம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே இந்த வார்த்தையை நல்ல கவனிக்கணும் நம்மில் அன்பு கூர்ந்த தம்முடைய தம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே யோவான் நிருபத்தில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது தேவன் யாரா இருக்கிறாரா அன்பாகவே இருக்கிற அவருடைய அன்பு எப்படிப்பட்ட அன்பு மிகுந்த அன்பு அப்போ தேவனுடைய இரக்கத்தின் ஐஸ்வர்யம் என்ன அப்படின்னா அவருடைய அன்பை என்கிட்ட எப்படி காட்டினார்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காட்டல மொத்தமாக காட்டினார் அதனால தான் ஆண்டவர் அவருடைய மொத்தமான இயேசு அனுப்பிட்டார் அலலுவையா இயேசு அனுப்பிட்டார் எனக்காக அனுப்பப்பட்டது கேபரியல் அல்ல மிகாவில் அல்ல மற்ற யாரும் கிடையாது அவருடைய மொத்தம் பிதாவின் மொத்தமே ஏசுதான் பிதாவின் மொத்தம் அவருடைய மிகுந்த அன்பை காண்பிக்கும்படியா அனுப்பினார் ஐந்தாவது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அக்கிரமங்களில் மறித்தவர்களா இருந்த நம்மை கிறிஸ்து உடனே கூட உயிர்ப்பித்தார் கிருபையினால் ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் ஆறாவது வசனம் விளங்க செய்வதற்காக நம்மை அவரோட கூட எழுப்பி உன்னதங்களிலே அவரோட கூடவும் செய்தார் கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானது அல்ல இது தேவனுடைய கிறிஸ்துவுடனே கூட கிறிஸ்து இயேசுக்குள் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் ஏன் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தெரியுமா நீதியோ நம்மை மரணத்துக்கு தப்பு வைக்கும் இயேசு இல்லாம இயேசு இல்லாம நான் அவ்வளோ செஞ்சேன் இவ்வளோ செஞ்சேன் அப்படி சோம் பண்ண இப்படி சோம் பண்ண என்னுடைய சுய நீதியை நான் கொண்டு பரலோகத்துக்கு போக முடியாது ஆனால் இயேசுவாகிய வாசல் வழியாக நான் உட்பிரவேசிக்கும் போது ஆமேன் அங்கு எனக்கான ஜீவன் இருக்கிறது ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எதற்காக இப்படி அவருடைய ஐக்கியம் அவருடைய அன்பு அவருடைய தயவு அவருடைய இரக்கம் இதெல்லாம் ஏன் நம்மேல் பாராட்டினார் என்றால் இனி நான் சொல்லுகிற வார்த்தை கவனிங்கள் ஒன்று தெசிலோனிக்கையர் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் தேவன் தேவன் நம்மை நம்மை கோபாக்கினை கென்று நியமிக்காமல் நம்முடைய நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் எல்லார கைகளை உயர்த்தி சத்தம் ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்ப ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த காலை வேளையில சொல்லப்படுகிற நற்செய்தி என்ன தெரியுமா தேவன் நம்மை கோபாக்கினைக்கென்று நியமிக்காமல் கிறிஸ்து மூலமாய் ரட்சி படைவதற்கென்று இந்த சுவிசேஷத்தை கேட்ட எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டாங்களா இல்ல என கிருபையாய் சந்தித்து ரட்சிக்க காரணம் என்ன தெரியுமா அந்த கோபாக்கினை நாள்ல நான் தப்பு வைக்கப்படணும் நான் காக்கப்படணும் எனவே தான் தம்மிடத்தில் வந்த ஜனங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார் இங்க பாருபா இனி உன் போக்கஸ் எதுல இருக்கணும் தெரியுமா எபிரையர் பனிரெண்டு ஒன்று விசுவாசத்தை துவக்கினவரும் அதை முடிக்கிறவருமா இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி இதுதான் அவருடைய சுவிசேஷமா இருந்தது நீ எப்படியோ வாழ்ந்த கால் போன போக்கில் மனம் போன போக்கில் நடந்தாய் உன்னுடைய செயலின்படி நீ யார் உன் மேல கோபாக்கினை வர வேண்டியது ஆனால் என்னுடைய அன்பு நிமித்தமா என்னுடைய இரக்கத்தின் நிமித்தமா என்னுடைய தயவின் நிமித்தமா நான் உன்னை மீட்டு கொண்டிருக்கிறேன் இனி நீ என்ன செய்யணும் தெரியுமா பாரமான யாவையும் சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு எல்லாரும் சொல்லுங்க 
தள்ளி விட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் அதை முடிக்கிறவருமா இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி அறியாமை உள்ள காலத்திலே கத்து காணாதவர் போல இருந்தார் இனி உள்ள நாம் எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் கத்தருக்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் பாவம் என்கிற வார்த்தையின் கிரேக்க பதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அர்த்தம் நாம் செயல்களில் வெளிப்படுகிற அநீதியானவைகள் மாத்திரமல்ல நாம் சிந்தனைகளில் நினைக்கிற காரியம் கூட என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சில செயலில் நல்லா தான் இருப்பாங்க சிந்தையில் ஒருத்தங்களை பற்றி தவறாய் நினைத்து கொண்டிருப்பாங்க மோசமாக நினைத்து கொண்டிருப்பாங்க இச்சை இச்சை வளர சிலர் இடம் கொடுப்பாங்க அவைகள் பாவமாய் கணக்கிடப்படுகிறது அறியாமை உள்ள காலங்களில் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டான் இனி எப்படி வாழ இல்லை ஆண்டவர் காணாதவர் போல ஏன்னா அவனுக்கு தெரியல அவனுக்கு சத்தியம் தெரியல இன்னும் சில நேரத்தில் அந்த வசனத்தை சரியாக புரியணும் சிலர் நினைக்கல என்னன்னு அப்போ அறியாமையே இருந்துடலாம் இல்லை இல்லை இயேசு இல்லாமல் பரலோகம் இல்லை இயேசு இல்லாம இயேசுக்குள்ள ஒருத்தன் வாரான் தெரியுமா அவனுடைய அறியாமை உள்ள காலங்களை கத்தர் எப்படி இருப்பார் அதான் முந்தினவைகள் இனி நினைக்கப்படுவது இல்லை ஏன்னா புது சிருஷ்டி ஆயிட்டான் பழையன ஒளிந்தன முந்தினவைகள் நினைக்கப்படுவதில்லை பூர்வமானவைகள் சிந்திக்கப்படுகிறதும் இல்லை நான் கிறிஸ்துவுக்குள் வரும்போது என் நான் அவருடைய ரத்தத்தால் கழுவப்படும் போது என்னுடைய பழைய எல்லாமே போச்சு உலகம் நீ அதை செஞ்சவன் தான் இதை செஞ்சவன் தான் எனக்கு தெரியாது போ ஆமையா பழையன எல்லாம் ஒளிந்தன ஆபிரகாம புது சிருஷ்டி ஆக்கினாருங்க ஆண்டவர் புது சிருஷ்டி ஆக்கினார் ஆபிராம என்னன்னு கூப்பிட்டார் ஆபிரகாம் என்றார் அதன் பிறகுதான் யார் பிறகுறா ஈசாக்கு பிறகுறா அதுக்கு முன்னாடி யார் பிறந்தா இஸ்மவேல் பிறந்தா அப்ப ஆபிரகாம் வீட்டில் ஈசாக்கு எத்தனாவது மகன் ரெண்டாவது மகன் பதினாறாவது அதிகாரத்தில் சாரி ஆமா பதினாறு பதினாறாவது அதிகாரத்தில் இஸ்மவேல் பிறக்கிறான் பதினேழாவது அதிகாரத்தில் கர்த்தர் வந்து இனி நீ ஆபிரகாம் எனப்படாமல் நான் ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்தோடு சொல்லுங்க புது சிருஷ்டி ஆக்கிட்டார் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் வந்து உன் ஏக சுதன்கிறார் ஏக சுதன்னா என்ன ஒரே பிள்ளை ஆபிரகாமுக்கு ஒரே பிள்ளையா இல்லை எத்தனை பிள்ளைங்க இப்போ ரெண்டு அதுக்கப்புறம் கேத்துராளின் பிள்ளைங்க வந்தாங்க ஆனால் ஆண்டவர் வந்து இங்கே என்ன சொல்கிறார் ஏக சுதன் ஏன் ஏக சுதன்கிறார் ஆண்டவருக்கு தெரியாது நமக்கே தெரியுது பழையன ஒளிந்தன ஒருவன் சிருஷ்டிக்கப்படும் போது ஒருவன் சுத்திகரிக்கப்படும் போது அவனுடைய பழைய காரியங்களை கத்தர் துடைத்து விடுகிறார் இதுதான் அவருடைய ரத்தத்தின் வல்லமை இதுதான் ரெண்டு பேர் ஒன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் முன் செய்த பாவங்கள் அற கழுவப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனா இதை எப்படி திரிஞ்சிட்டாங்கன்னா நீ முன்னாடி செஞ்சது இனி செய்ய போகிறது கேட்டுக்கு போக வாசல் ரொம்ப விசாலமா இருக்கும் நீ எப்படி வாழ்ந்தாலும் பரலோகம்னு சொல்லி சரியான வாசலை காண்பிக்காமல் கேட்டுக்கு போகிற விசாலமான வாசலை காண்பிக்கிற ஏஜென்ட்ஸ் நிறைய பேரை சாத்தம் எழுப்பி இருக்கிறான் அநேகரை எழுப்பி இருக்கிறான் கேட்டுக்கு போகும் வாசல் அதுக்கு பிரவேசிக்கிறவர்கள் அநேகர் ஆனால் இடுக்கமான வாசல் அது சிலர் தான் சில எந்த பாதையை நோக்கி பயணிக்கிறேன் என்பது மிக மிக அவசியம் இப்பொழுது தேவன் என்னை அதற்கு நேராய் நடத்ததான் அவருடைய மிகுந்த அன்பு அவருடைய மிகுந்த இரக்கம் அவருடைய மிகுந்த தயவு அதாவது அவருடைய மொத்தத்தையும் என் மேல உங்க மேல கத்தர் பொழிந்திருக்க காரணம் என்ன தெரியுமா நீ நீ அந்த கோபாக்கின லிஸ்ட்ல போயிடக்கூடாது ரோமர் கெழுதின நிருபம் இரண்டாவது அதிகாரம் அதனுடைய நான்காவது வசனத்திலே நான்கு ஐந்து வசனங்களிலே இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவ தயவு குணப்படும்படி நீ குணப்படும்படி உன்னை ஏவுகிறது உன்னை ஏவுகிறது என்று அறியாமல் அவருடைய தயவு பொறுமை பொறுமை நீடிய சாந்தம் இவைகளின் ஐஸ்வர்யத்தை அசட்டை பண்ணுகிறாயோ 
இப்படி சொல்லிட்டு அடுத்த வசனம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உன் மன கடினத்திற்கும் குணப்படாத இருதயத்துக்கும் ஏற்றபடி தேவனுடைய நீதி உள்ள தீர்ப்பு வெளிப்படும் வெளிப்படும் கோபாக்கினை நாளிலே உனக்காக கோபாக்கினையை குவித்துக் கொள்ளுகிறாயே ஆறாவது வசனம் தேவன் தேவன் அவன் அவனுடைய கிரியைகள் அவன் அவனுடைய கிரியைகளுக்கு தக்கதாய் அவன் அவனுக்கு அவன் அவனுக்கு நல்ல கவனமா கேளுங்க இவ்வளவு தயவையும் தேவன் பாராட்டுறது எதுக்கு தெரியுமா நான் திருந்தனும் நான் குணப்படணும் இல்ல நான் ரட்சிக்கப்பட்டாலும் நான் பழையபடி தான் வாழ்வேன் பழைய வாழ்க்கை தான் வாழ்வேன் என்று சொல்லும் போது நான் என்ன செய்கிறேன் இப்பொழுது ஆமின் நானே எனக்கு கோபாக்கினையை குவித்துக் கொள்ளுகிறேன் என்று ஐந்தாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய கிருபை பிரியமானவர்களே தேவ தயவு பொறுமை நீடிய சாந்தம் இவைகளின் ஐஸ்வர்யத்தை அசட்டை பண்ணுகிறவங்க யார் தெரியுமா இருதய கடினப்படி என் இஷ்டப்படி தான் வாழ்வேன் நினைக்கிறாங்க தெரியுமா அப்படிப்பட்டவர்கள் கோபாக்கினை அவங்களே குவிக்கிறாங்களா ஏசு கிறிஸ்து பன்னிரண்டு சீஷர்களை பிதா குமாரன் கிட்ட கொடுத்தார் பதினேழாவது அதிகாரத்தில் யோவான்ல ஏசு பிதாவை நோக்கி ஜோம் பண்ணும் போது நீர் என்கிட்ட தந்த எல்லாரையும் நான் காத்து வந்தேன் கேட்டின் மகன் கெட்டு போயிட்டான் அவன் என்னால் கெடல என்னால் கெடல அவனே கெட்டு போயிட்டான் இதுதான் பிதா கிட்ட ஆண்டவர் வந்து சொல்றார் ஏன்னா பிதா யார்கிட்ட ஒப்பு கொடுக்கிறார் இயேசுவின் இடத்துல குமாரன் இடத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறார் குமாரனாகி கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் நீங்க என்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்தீங்க நான் உன்னுடைய நாமத்தினாலே காத்து வந்தேன் ஆனா ஒருத்தன் கெட்டுட்டான் அது என்னால் கெடல அவனே கெட்டு போயிட்டான் அவனே கட்டு போயிட்டான் பிரியமான கத்துடைய பிள்ளைகளை ஒவ்வொரு வாரம் தேவ சமூகத்தில் கொண்டு வந்து கத்தர் பேசுகிற வார்த்தை நாம் வேதத்தை திறக்கும் போது நம்மோடு ஆமேன் பேசுகிற வார்த்தைகள் எனக்கு ஆலோசனை கத்தர் சொல்ல வரும்போது நான் வேதத்தை திருப்பி வேற பக்கம் போவேனானால் நான் வார்த்தையை எனக்கு முதுகுக்கு பின்னாக ஏறுகிறேன் என்று அர்த்தம் அது என்னுடைய மன கடினத்தை குணப்படாத இருதயத்தை காண்பிக்கிறது குணப்படாத இருதயத்தை காண்பிக்கிறது இது என்ன செய்கிறேன் தெரியுமா தேவனுடைய நீதியுள்ள தீர்ப்பு ஒரு நாளில் வெளிப்படும் தெரியுமா அந்த கோபாக்கினை நாளிலே நானே எனக்கான கோபாக்கினையை குவித்துக் கொள்ளுகிறேனா என்ன வந்தாலும் இப்படிதான் இருப்பேன் இப்படிதான் வாழ்வேனா நானே நானே எனக்கான கோபாக்கினை தேவதயவு எல்லாம் சொல்லிட்டு தான் அவன் அவனுடைய கிரியைகளுக்கு தக்கதாய் அவன் அவனுக்கு தேவன் பலனளிப்பார் எல்லாவற்றை பார்க்கலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாயிருக்கிறது அதை அறியத்தக்கவன் யார் கர்த்தராகிய நானே அவன் அவனுடைய வழிகளுக்கு தக்கதான பலனை கொடுக்கும்படி இருதயத்தை ஆராய்கிறவரும் உள்ளிந்திரியங்களை சோதிக்கிறவருமாயிருக்கிறேன் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாயிருக்கிறது கோபாக்கினை குவித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா தேவனுடைய நீதியான தீர்ப்பு வெளிப்படும் நாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவர் தீர்ப்பு எப்படி கொடுப்பாரா நீதியின்படி தான் கொடுப்பார் தீர்ப்பு கொடுக்கும் போது நீதியின்படி தான் கொடுப்பார் எனவேதான் தகப்பன் வீட்டுக்கு காணான் வீட்டுக்கு போல போறேன்னு சொல்லிட்டு யாக்கோ புறப்படும் போது யாபோ காற்றின் கரையில் அவன் ஒரு புடி பிடிச்சார் அது அவனுக்கு வலிச்சுது அந்த புடி எதுக்கு தெரியுமா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தகப்பனையும் அண்ணனையும் ஏமாற்றினதுக்கான புடி அது அவனை திருத்துவதற்கான புடி அந்த புடி ஏன் இருபது வருஷம் ஆறாம் லாபான் வீட்டில் இருந்தபோது பிடிக்கல அப்பொழுது அவனுக்கு காணானை குறித்த எண்ணம் கிடையாது அவன் தகப்பன் வீட்டை குறித்த எண்ணம் கிடையாது எப்பொழுது காணானை நோக்கி பயணித்தானோ அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை பிடிக்கிறார் நித்தியத்தை நோக்கி பயணிக்கிறவர்களை கர்த்தர் பிடிக்கட்டும் ஆண்டவரே அதுதான் ஆமை இறைமையா சொல்றார் ஆண்டவரே நீர் என்னை தண்டியும்ங்கிறார் என்னை தண்டியும் நான் அவமாய் போவதற்கு அல்ல ஆமை மட்டாய் தண்டியும் நான் அடிக்கடி செய்தியில சொல்லுகிற வார்த்தை கிருபாசனத்துல வந்து யாரையாவது அடிச்சாருன்னா அவங்க பாக்கியவான்கள் 
ஆனால் நியாயாசனத்திலேருந்து தீர்ப்பு கொடுத்துட்டார்னா அவன் அவனுடைய கிரியைகளுக்கு தக்கதை வேகமாக ஓடிட்டு இருக்கு சகோதரி வேகமாய் ஓடி கொண்டிருக்கிறது சகோதரா நான் ஆண்டவர் சொல்றார் நான் என்னால் அவன் கடல என்னால் அவன் கடல ஆனால் அவனே கோபாக்கினைய ஆண்டவர் இவருக்கு தான் அவன் துரோகம் பண்றான்னு தெரிஞ்சோம் அவனுக்கு அங்கே பாரு கழுவும் போது சொல்றார் பேசும் போது சொல்றார் எல்லாரும் அல்ல யோவன் ஆறுல வான் பண்றார் அப்போ திருந்தல கால் கழுவும் போது சொல்றார் அப்போ திருந்தல நீ போய் செய்யு சொல்லிட்டு அவனை அனுப்பி விடும் போது அவன் திருந்தல ஆண்டவரை விட்டுறாதீங்க நான் தெரியாம மாட்டிட்டேன் நான் தெரியாம மாட்டிட்டேன் யூதாசி உன் கண்ணு முன்னாடி தானப்பா இந்த பேதுரு கடல்ல மாட்டினப்ப என்ன கூப்பிட்டான் நான் அவனை திட்டுனேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அவன் கையை நான் பிடிச்சிட்டேன்ல தூக்கி விட்டேன்ல தெரிஞ்சா ஏதாவது செஞ்சிருவாரோ ஏதாவது திட்டிருவாரோ அப்படி சொல்லி நீ விலகி 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 போய் கடைசியில் உன் முடிவு இப்படி ஆயிட்டு பாரு பேதுரு அவிசுவாசத்துல மூழ்கினா ஆனா உடனே அண்டவரே அப்படின்னு கத்திட்டான் யுதாசே உனக்கு அந்த கெட்சமனில வச்சு கூட உன்னால கத்த முடியல பாத்தியா நீ ஏன் உனக்கு நீ ஏன் உனக்கு அக்கணிய குவித்து வைக்கிறிய நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம பார்க்கணுங்க ஆவிக்குரியவன் நிதானிக்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நான் என் வாழ்க்கையை பார்க்கணும் நான் தனித்திருந்து யோசிக்கணும் நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தால் நியாயம் தீர்க்கப்படும் நாலு பேர் என்ன பார்த்து பாராட்டலாம் நீங்க நல்ல ஊழிய செய்றீங்க நான் அந்த பாராட்டை மட்டும் நம்பி வாழ்வேன்னா நானே என்ன ஏமாத்திரேன் அர்த்தம் எனக்கு தெரியணும் என் லைஃப் என்னுடைய பர்சனல் லைஃப் எனக்கு தெரியணும் என்னுடைய பிரேயர் லைஃப் எனக்கு தெரியணும் நான் பார்க்கணும் நான் பார்க்கணும் வெளியே காட்டலாம் ஸ்கிரீன்ல எப்படி வேணாலும் காட்டலாங்க அழுறது மாதிரி காட்டலாம் வைராக்கியம் பாராட்டுறது மாதிரி காட்டலாம் ஆனா நமக்கு தெரியணும் அவருக்கு ஒரு ஸ்கிரீன் இருக்குல்ல அந்த ரங்கத்தை பார்க்கிற பிதா அந்த ரங்கத்தில் இருக்கிற பிதா தெரியணும் அவர் சொல்லணும் உண்மை உத்தமமான ஊழிய காரணே அவர் சொல்லணும் வெளியே எப்படி வேணாலும் காட்டலாம் எப்படி வேணாலும் காட்டலாம் உமக்காக காவலிலும் வர ரெடின்னு காட்டலாம் ஆனா அந்த ரங்கத்துலதான் மறுதளிக்கிறது வேற யாருக்கும் தெரியாது பேதர் மறுதளிச்சது வேற யாருக்காக தெரியுமா இல்ல ஆனா பைபிள் சொல்லுகிறது இயேசு அவனை திரும்பி பார்த்தா பல நேரத்துல நம்ம செய்யறது மற்றவங்களுக்கு தெரியாத நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் பார்த்துட்டு இருக்கிறார் பார்த்துட்டு இருக்க வெளியே அத்தனை பேருக்கு முன்னாடி என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இயேசுக்காக நான் உயிரையும் கொடுப்பேன் உமோடு கூட காவலில் வர்றதுக்கு ரெடி எல்லாத்துக்கும் நான் ரெடி உள்ள என்ன எனக்கு அவரை தெரியவே தெரியாது பேதர் இயேசுவை மறுதளிக்க காரணம் என்ன ஒண்ணு அவன் நினைச்சது நடக்கணும் அவன் என்ன நினைக்கிறான் உள்ள இயேசுக்கு என்ன ஆகுதோனு பார்க்கறதுக்கு அப்புறம் அப்ப நினைச்சது நடக்கணும் ரெண்டு பயம் ஒருவேளை தெரிஞ்சிட்டுன்னா போயிடும் மூன்றாவது அங்க குளிர்னால எல்லாரும் நெருப்பு மூட்டி குளிர் காய்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அங்க போய் இவர் உக்காவ போறாரு நீ அவரோடு இருந்தவர்கள் ஒருவன் தானே எஸ் சொன்னா அங்க அவனுக்கு இடம் கிடைக்காது நோ சொன்னா இடம் கிடைக்கும் நோன்ட்டான் சில அற்ப குளிர் காய்வதற்காக அற்ப காரியத்துக்காக இயேசுவை தெரியாதுன்னு மறுதளைக்கிற உள்ள எனக்கு தெரியாது நான்லாம் நோ 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 சொன்னா உனக்கு வேலை எஸ் சொன்னா நீ தள்ளப்படு நோ சொன்னா கல்யாண காடு வரும் நோ சொன்னா சொந்தக்காரங்க இடம் கொடுப்பாங்க அந்த கொஞ்ச காரியத்துக்காக நோன்ட்டான் யாருக்கு அவன் நோ சொன்னது யாருக்கும் தெரியாது ஏன்னா வெளியே என்ன சொல்லிட்டு வராரு இயேசுக்காக ரத்தமே சிந்தி சாட்சியாய் வாழ்வ உள்ள போய் எனக்கு அவர் ஒண்ணுமே தெரியாது தெரியாது இயேசு அப்படியே பாக்குறாராம் உள்ள எப்படி வேணாலும் வெளியே காண்பிக்கலாம் தேவ தயவு நீ குணப்படும்படி ஆண்டவருடைய அன்ப எப்படி பார்க்கணும் தெரியுமா ஆண்டருடைய இரக்கத்தை எப்படி பார்க்கணும் தெரியுமா ஆண்டருடைய தயவை எப்படி பார்க்கணும் தெரியுமா ஆண்டவரே நீங்க என் நிலை அறிந்து என் அந்தரங்கத்தை அறிந்து என்னை தண்டிக்கிறதுக்கு பதிலா என் மேல நீங்க பாசம் வச்சுட்டீங்களா ஆண்டவரே இதை நான் இனி அசட்டை பண்ணக்கூடாது இதை நான் இனி 
அசட்ட பண்ணக்கூடாது இதை நாம் அசட்ட பண்ணக்கூடாது கேரளா நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு பாஸ்டர் செய்தியில் சொன்ன ஒரு சம்பவம் நான் முந்தி கேட்ட சம்பவம் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பைபிள் காலேஜில் கேரளாவிலேயே எங்கேயும் தெரில ஒரு குறிப்பிட்ட பைபிள் காலேஜில் ஹாஸ்டல் இருக்கு அந்த ஹாஸ்டல் காம்பவுண்ட் வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக கட்டி இருக்கிறாங்க அப்போ ஒரே ஒரு பையன் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டுக்கெல்லாம் விடமாட்டாங்க படிச்சுட்டு நேராக ஹாஸ்டலில் தான் இருக்கணும் ஒரே ஒரு பையன் மட்டும் என்ன பண்ணுவானா ஐயோ இந்த ஜெயிலில் வந்து தெரியாமல் மாட்டிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் காம்பவுண்டு எத்தி சாடவும் முடியாது ஏன்னா வந்து மதில் ஹைட்டாக இருக்கு அவன் பார்க்குற ஒரு ஸ்டூல் கிடக்குது ஒரு ஸ்டூல் எடுத்து வச்சுட்டான் நைட் ஆகும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அப்படி மெதுவாக அங்கே எல்லாம் ஏழு ஏழு எட்டு மணிக்குள்ளே எல்லாரும் உள்ளே போயிடணும் போயிட்டு ப்ரேயர்லாம் முடிச்சுட்டு தூங்கிட்டு அடுத்த நாள் கால் எழுமிச்சோம் பண்ணிட்டு அப்புறம் கிளாஸுக்கு போகணும் அவன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா அந்த ஸ்டூலில் எல்லோரும் அப்படி உள்ளே போனதும் நேராக ஒரு ஏழு ஏழுற மாதிரி அப்படி மெதுவாக ஸ்டூலில் எடுத்துகிட்டு இந்த காம்பவுண்டு பக்கத்தில் போட்டுட்டு அதில் ஏறி அதுலேருந்து ஜம்ப் பண்ணி மதில் ஏறி குதிச்சுட்டு போயிட்டு இப்படி வருவான் இப்படி கொஞ்ச நாளாக போயிட்டே இருக்குது ஒரு நாள் நைட் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த பிரின்சிபால் வந்து வீட்டுக்கு போகாமல் அங்கேயே இருந்துட்டார் எல்லோரும் வழக்கம் போல் படுக்க போயிட்டாங்க இவர் வழக்கம் போல் ஸ்டூலில் தூக்கிட்டு சைடில் போய் போட்டுட்டு அந்த ஸ்டூலில் ஏறி அப்படி மதில் ஏறி அந்த சைடு குதிச்சுட்டு போயிருக்கார் இவர் இப்படி சுற்றி ரவுண்ட் ரவுண்ட் அடிச்சு இப்படி பார்த்துட்டு வரும்போது அதில் ஒரு ஸ்டூல் கிடக்கிறத பார்க்குறார் ஸ்டூல் கிடக்கிறத பார்த்துட்டு இது யார் இங்கே தூக்கி போட்டா அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அங்கே வெளியே இருந்து சியோனுக்கு செல்லும் பாட்டு பாடிட்டு யார் வரா ஆள் வந்துட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு பிடி கிடச்சிட்டு ஓகே இந்த ஸ்டூல் போட்டு தான் ஏறுறான் அப்படின்னு அவன் மதில் ஏறுறான் மதில் ஏறும்போது இவர் ஸ்டூலை என்ன பண்ணுறாரு மதி வைக்கிறார் நாம இருந்தா என்ன நினைப்போம் நீ வா நீ வா இறங்க ஸ்டூலை மாற்றி வச்சுட்டு அவன் இறங்குறான் கரெக்டாக ஸ்டூல் இருக்கிற இடத்துல கால் கரெக்டாக படுது ஆனால் அவன் கட்சி பார்க்கும்போது இது ஸ்டூல் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படி பார்க்குறான் அந்த பிரின்சிபல் என்ன பண்ணார்னா ஸ்டூலை மாற்றி வச்சுட்டு அவர் அந்த இடத்துல அப்படி குனிஞ்சு அப்படின்னு நின்னார் இப்போ அவன் கால் எடுத்து எங்கே வைக்கிறான்னா அவருக்கு முதுகில் வைக்கிறான் வச்சாச்சு இனி இறங்கி தான் ஆகணும் இனி ஜம்ப் பண்ணவும் முடியாது இப்படி நிற்கும்போது அவர் சொன்னார் இறங்கிரு அப்படின்னு அவர் இறங்கிட்டான் அவர் வேற ஒண்ணுமே சொல்லல இப்படி அவனை தட்டி கொடுத்துட்டு நாளைக்கு போகணும்னா சொல்ல நான் இதுல வந்து நிக்கிறேன் அப்படின்னாரு இந்த ஸ்டூல் வேண்டாம் உனக்கு போகணும்னா சொல்ல நான் இதுல வந்து அப்படி குனிஞ்சு நிக்கிறேன் நீ என் முதுகை மிதிச்சிட்டு போ அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் போவா ஆண்டவர் சொன்னார் நானே வாசல் சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு ஒருவன் பாவம் செய்தால் அவன் குமாரனுடைய இரத்தத்தை மிதிக்கிறான் அர்த்தம் பாலஸ்தீன தேசத்துல எல்லாம் அங்க பாத்தீங்கன்னா வனாந்திரத்துல ஆடுகளை மேய்த்து விட்டு இரவுல திருப்பி மந்தைக்கு போக டைம் இருக்காது சொல்லிட்டு கொகைக்குள்ளதான் அந்த ஆடுகளை விடுவாங்க கொகைனாலே தெரியும் நமக்கு அதுக்கு வாசல் கிடையாது ஆனா அந்த ஆடு சேஃபா இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த மேய்ப்பன் அந்த வாசல்ல படுத்திருப்பான் வெளியே எத்தனை துஷ்ட மிருகங்கள் வந்தாலும் ஆடுகள் சேஃபா இருக்கும் ஏன்னா என் மெய்ப்பனை தாண்டி தான் வர முடியும் நல்ல மெய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனே கொடுப்பான் அதனால அவங்க நிம்மதியா இருக்கும் வெளியே இருந்து ஒண்ணு வரணும்னாலும் மெய்ப்பனுடைய நெஞ்சை மிதிச்சிட்டு தான் வரணும் அதே போலதான் உள்ள இருந்து ஒண்ணு போகணுன்னாலும் மெய்ப்பனுடைய உள்ள இருக்கிற ஆடுக்கு வெளியே போகணுன்னு ஆசை எதை தான் மிதிச்சிட்டு போகும் மெய்ப்பனுடைய நெஞ்ச மிதிச்சிட்டு தான் போகும் வெளியிருந்து வருகிற மிருகம் மெய்ப்பனுடைய நெஞ்சை மிதிச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவர் துக்கப்படலை ஆனால் நூறில் ஒரு ஆடு காணாமல் போச்சு அந்த மெய்ப்பன் எப்படி தேடினார் தெரியுமா துக்கத்தோட எப்படி துக்கத்தோட தேடியிருப்பார் தெரியுமா இப்படி நெஞ்சை தடவிட்டே தேடியிருப்பார் இப்படி நெஞ்சை தடவிட்டே தேடியிருப்பார் நெஞ்சை தடவிட்டே தேடியிருப்பார் ஏன்னா அவர் கொடுத்த கிரயம் அவ்வளோ கிரயம் நம்மை முதலாவது தேடி வந்தது நாம் அறியாதவர்களா இருந்தோம் தெரியாதவர்களா இருந்தோம் கிறிஸ்துவுக்கு உட்பட்ட பிறகும் நாம் காணாமல் போகிறோம்னா ஆண்டவர் நம்மளை எப்படி தேடுவார் தெரியுமா அவர் இருதயத்தை தடவிட்டே தேடுவார் என் குமாரத்து என்னுடைய காயத்து நிமித்தம் நானும் காயப்பட்டேன் என்று சொல்லுகிறார் 
அவருடைய அன்பு அவருடைய இரக்கத்தை அவருடைய தயவை புரிந்தவன் எப்படி செயல்படுவான் தெரியுமா அந்த பாவத்தில் பிடிக்கப்பட்ட ஸ்திரீனின் மேல் இருக்கிற கோபாக்கினை கத்தர் அகற்றுகிறார் இனி கோபாக்கினை குவிக்கணுமா வேண்டாமா என்பது அவ கையில தான் இருக்கு ஆனா அவன் மீண்டும் கோபாக்கினை குவிக்கும்படியா நடக்காம ஓடி வந்தவர் பாதத்துல விழுந்து கண்ணீரால் பாதத்தை நினைத்து தலைமுடையால் அதை யாரும் ஆயிரம் பேசட்டும் பாதத்தை அப்படி கிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறார் கிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறார் தேவ தயவ கனப்படுத்துகிறவன் மற்ற எல்லாவற்றை விட ஆண்டவர் அதிகமாய் நேசிப்பான் தேவ தயவை அசட்டை பண்ணுகிறவன் இருதயத்தை கடினமாக்கிக் கொண்டு மீண்டும் பாவம் மீண்டும் பாவம் மீண்டும் பாவம் இப்படி தான் செய்வேன் இப்படி தான் பார்ப்பேன் இப்படி தான் இருப்பேன் பிரியமானவர்களே கேட்டுக்கு போகும் வாசல் ரொம்ப விசாலமானது ஜீவனுக்கு போகும் வாசல் இடுக்கமானது அதை கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் அதில் பிரவேசிக்கிறவர்கள் சில ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் எல்லார் கண்களை மூடி கத்திற்கு சித்தமானால் இந்த செய்தி அடுத்த வார தொடரும் ஒரு வார்த்தை ஆண்டு வரேன் நீங்க நடத்துங்கப்பா முடிந்தால் முழங்கார் படிட்டு அல்லது எழுந்து நின்று உங்களுக்கு எப்படி வசதியோ இயேசுவின் பின்னே போக துணிந்தே இயேசுவின் பின்னே ஆமே இயேசுவின் பின்னே போக துணிந்தே பின்னோக்கே நான் பின்னோக்கே பின்னோக்கே ஜப நிலையில் இருந்தவர்கள் கண்களை மூடி இயேசுவின் பின்னே ஆமே எல்லார கண்களை மூடி இந்த கோரச இருதயத்திலிருந்து வெறும் வார்த்தைய அல்லாமல் உள்ளத்திலிருந்து பின்னோக்கே பண்ணுங்கேசுவின் பின்னே போக துணிந்தேசுவின் பின்னே போக துணிந்தே பின்னோக்கே உலகம் என் பின்னே சிலுவை என் முன்னே உலகம் என் பின்னே அப்படியாவதாக அப்படியே ஆவதாக நிமிஷத்துல ஜோமணி முடிக்க போகிறோம் அண்டவரை அந்த இடுக்கமான வாசல் வழியாய் பிரவேசிக்க என்னை திருத்தி நடத்துங்கப்பான்னு சொல்லி விரும்புறவங்க மாத்திரம் உங்க வலதுகரத்தை உயர்த்தி இடதுகரத்தை இருதயத்துல வைத்து வலப்புறம் இடப்புறம் சாயும் போது எனக்கு சத்தம் கேட்கணும் இத விரும்பின தாவிது சொல்லுகிற நீதிமான் என் தலையை தயவாய் கொட்டட்டும் அது எனக்கு எண்ணெய போல இருக்கும் பல நேரத்தில் சிச்சையை நான் பகைக்கிறேன் ஆண்டவரே எனக்கு மட்டும் எப்படி பண்றார் அப்படி பண்றார் உன் அந்த சிலர்ல ஒரு ஆளை பார்க்க விரும்புறார் சகோதரா உன் அந்த சிலர்ல நீ கோபாக்கினை கேட்டு நியமிக்கப்பட்டவள் அல்ல உன் மேல அவர் தம்முடைய மொத்தத்தையும் வச்சிருக்கிறார் விதாவினுடைய மொத்தம் தாங்க இயேசு உனக்காக கொடுத்திருக்கிறார் எதுக்கு அவர் கூட நீ அங்க இருக்கணும் உன்னதங்களில் ஏறி உட்கார வைத்திருக்கிறார் எவ்வளவு மேன்மை எவ்வளவு மகிமையை கத்த நமக்காக வைத்திருக்க 
வழிநெருக்கமானது <laughs> வருகிற <laughs> இதற்கேற்கிறே <laughs> அவர் நமக்கான அடிச்சுவடை வைத்திருக்கிறார் அதுதான் வேதமா எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் பின்பற்ற வேண்டிய கிறிஸ்துவின் அடிச்சுவடுதான் இந்த பரிசுத்த வேதாகமம் ஆமே பின்னோக்கே 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 நல்ல கைகளை தட்டி கத்தருக்கு மகிமை பிரயோஜனமா இருக்கிறதை போதித்து நடக்க வேண்டிய வழியில நடத்துகிற நம் தேவாதி தேவர் நம் ராஜாதி ராஜா நம் கர்த்தாதி கத்தர் நம் அருமை ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து அவருக்கு எல்லா மகிமையும் எல்லா கனமும் எல்லா ஸ்தோத்திரங்களும் உண்டாவதால் ஆமே 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 நல்ல தகப்பனை இறக்கம் உள்ள பிதாவை நன்றியோடுமை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கிருபையாய் உங்க சமூகத்தில் எங்களை அழைத்து கொண்டு வந்து பாட துதிக்க ஆராதிக்க சொல்லிக்க நீ பாராட்டின கிருபைகளுக்காய் நன்றி எங்களோடு இடைபட்டு அந்த நித்திய ஜீவனை வாக்கு தத்துவமாய் வைத்திருக்கிறேன் பிரவேசிக்கும் வாசலை இந்த நாளிலே காண்பித்து கொடுத்தீர் அதில் பிரவேசிக்க ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரிக்க ஒருவரும் கேட்டை நோக்கி போகாத படிக்கு எல்லாரையும் காத்துக்கோங்க சிறு பிள்ளைங்க வாலிபர்கள் பெரியவர்கள் முதியவர்கள் என அத்தனை பேரையும் உங்களுடைய ரத்தத்துக்குள்ளே வைத்து அண்டவரே இந்த வேதத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தாராய் நிலை நிறுத்தி உடைய நாமத்துக்கு மகிமே வரப்பட்டோம் எல்லார் மேலும் கிருபை தங்கட்டும் ஆசீர்வதியும் ஒரு குறைவு இல்லாமல் நடத்தும் சத்துரு எவ்விதத்தில் கண் வைக்காதபடி கிருபையாய் காத்துக்கொள்ளும் எல்லா மகிமை உமக்கு செலுத்துகிறோம் ரட்சகரேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமின் சேர்ந்து சத்தமாய் சொல்லுவோம் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி முழுமே அவருடைய பரிசு நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமே நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருமையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானவருடைய ஐக்கியமும் ஸ்நேகமும் பாதுகாவலும் நம் அனைவரோடும் எல்லாம் பரிசுத்தவான்களோடு கூட கர்த்துடைய வருகை மட்டும் தங்கி இருப்பதாக ஆமேன் ஹாலலூயா பிளஸ் யூ கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்